ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗದ ಜನ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ ಹೌದಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಮ್ಮ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಆವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಯ ಆತಂಕ ಖಿನ್ನತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ರಸಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಋತುಚಕ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗಿಂದ ಈ ನೋವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಇದೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ನೋವಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ತೀವ್ರತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಚಿಗುರು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯ ಚಿಗುರು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡಿ ತೊಳೆದು ಆ ಎರಡು ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಒಂದು ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊ
ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಈ ನಾಗದಾಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಈ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಲಭ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಾದರೆ ಒಂದು ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಿಡನೇ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಗ ದಾಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದರ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಗನ ದಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನಾಗ ದಾಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರ ಆಗಲೇ ತಂದು ಆಗಲೇ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹಸಿಯ ರಸವನ್ನು ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಗರಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗಿನ್ನ ಇದೇನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೊಪ್ಪು ಸದಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಡಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಣಗಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಋತುಚಕ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿವಸದಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿರಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒದ್ದಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಡ